No, muy bien, muy picante, muy uh -huh. picante el, el debate, muy, pero muy picante. Y eran cuatro hombres contra una mujer. Sí. Y uno de los hombres, un misógino, un, un, un machista como Rossi, el candidato a vicepresidente de Massa, le llegó a decir en un momento, mosquita muerta. Vos qué, que qué te, grosero. Vos qué que grosero. te haces la mosquita muerta. ¿Lo, lo, ¿Lo tenés ese corte? Dale. ¿Qué tal, eh? ¿A qué, a qué votantes se dirigen con ese, no, con ese sí, 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 lenguaje? ¿no? Porque... Sí, sí. No sé, no sé. Otro momento muy picante, no sé, a, a ver, este, cuando, cuando le dijo, cuando le dijo a, a Rossi, le dijo a Villarroel, nunca trabajaste, ¿no? Dale. Averiguando porque, porque tranquilamente la verdad podías que no sabemos desde de cuándo viviste, trabajo, de qué viviste, desde y cuándo además, trabajo. Y además, Ahora, no, si tus fuentes nunca... son las redes sociales no, y fuiste no, no, titular no, no. de la no, no, API, no, no, explícame la cómo decir, podés ignorar la primera vez que un hecho un que es notorio. Que es cuando fuiste diputado no, nacional. Que fuiste sí, titular de la API y venís a decir que nunca trabajé. Definitivamente no tenés bien la carpeta de mi persona. Qué difícil fue. Y hablen de a uno, hablen de a uno. Es que moderar un debate sí. de vicepresidentes no, no es fácil, ¿no? ¿no? Ahora se va a venir el debate de presidentes, ¿no? De primero candidatos. de octubre. Primero de octubre. Y después hay otro una semana después, ¿no? Mm. El, el primero en, en, en Santiago del Estero y el ocho aquí en la Universidad la de Buenos Aires, ¿no? Creo que Bonelli va a conducir, o, o va a ser, va a haber varios periodistas moderadores, pero Bonelli va a ser. La, 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 la cabeza de eh, la moderación del debate aquí en, 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 en la Ciudad de Buenos Aires, en la, en la UGA, en, en la Facultad de Derecho, ¿no? Creo uh -huh. que es. Sí. Y en Santiago del Estero, quien va a coordinar es Barili. ¿Por qué Barili y por qué Bonelli? Como grandes cabezas. Hay otros periodistas del interior, etcétera, etcétera, ¿no? Porque son los que más eh, experiencia, experiencia tienen, tienen en debates. Claro, ¿eh? claro. Bueno, muy bien. Eh, en un momento dado. Eh, Villarruel le dice a Rossi, otro momento picante, ¿no? Tu vicepresidente está bastante calladita, dale. ¿Vos te gusta decirnos cómo tenemos que pensar los demás? ¿Crees que no podemos tener libertad de pensamiento? ¿Que no podemos pensar no, de diferente no manera? De es tu Sin embargo, tendrías que aclarárselo a tu espacio, dado que en este momento tu vicepresidente está bastante calladita la boca mientras incendia todo el país. Florencio Randall que... va a hablar el sábado, está invitada. <risa> claro, porque eh, Cristina Kirchner en el sábado va, va, va a participar de un acto, no sé qué historia, y parece que va a hablar, ¿no? Mirá. Este, bueno, allí también participó Florencio Randazzo, que, a ver, muchos en las redes sociales dicen que estuvo muy, pero muy bien, eh, qué sé yo, equidistante de todos los demás candidatos a vicepresidente y por lo menos con propuestas. Uh -huh. Después Rossi, que es impresentable, obviamente. Petri correcto, Petri correcto. correcto. Uh -huh. eh, aunque se lo vio, coincido con, con lo que estaba escuchando de Caride, se lo vio muy coucheado, muy, muy excesivamente coucheado, ¿no? Pero hubo un cruce entre Petri y Rossi. Ponelo. Luis Petri, su pregunta, 30 segundos. Mi pregunta es simple. ¿Por qué abandonaron a los argentinos frente a los narcos? ¿Por qué liberaron zonas? ¿Por qué no custodiaron las fronteras? ¿Por qué abandonaron las provincias de frontera? ¿Por qué no fueron contra los búnkers? ¿Por qué dejaron zonas liberadas? ¿Por qué no hicieron nada por Rosario? Eso simplemente... Vos sos, vos sos santafesino. Por eso te Rosario? lo sos, sos eh, Tu pregunta denota un desconocimiento enorme. El único espacio político que radarizó la frontera norte hemos sido nosotros. Si querés, los próximos días vení conmigo. Vamos a habilitar además un radar en tostado. Perdona, perdona, déjame terminar. Un radar en tostado. Vamos a habilitar otro radar, en, otro radar en Mercedes. Tenemos radares en Posadas, en Resistencia, en Las Lomitas, en Pirané, en Ingeniero Juárez, en Tartagal y en El Dorado. Entonces, ¿de qué me hablas? La que no puso un puto radar. Durante los cuatro años de gestión fue Patricia Bullrich. Sí, no puso también un radar lo durante los cuatro ver, años. Petri, durante los cuatro. Seguir. Durante los cuatro años. Durante los cuatro años de gestión. Así que, y si vos ves 
y si tomás, lo tengo ahí en mi, en, mi, en mi atril, no lo traje, los indicadores de homicidios, ves claramente cómo durante estos cuatro años de gestión los indicadores de homicidio en todo el país han bajado. ¿Hay que hacer más por la seguridad? Sí, claro que hay que hacer más. No, nunca nada alcanza, nunca nada alcanza. Pero que nosotros hemos hecho, y hemos hecho muchísimo en materia... Bueno, muy bien. ¿Eh? Patricia Bulle no puso un puto radar. <risa> bien hablado. Qué nivel, ¿no? Dios Son mío. estadistas, no, sí, realmente. Sí. A mí me, me llama la atención, no vi el debate, estaba escuchando atentamente lo que, lo que estaban hablando entre Luis Petri y Agustín Rossi. En primer lugar, sí se colocaron. Yo recuerdo ya por el 2017 que Patricia Burri colocó radares claro, en la frontera. Claro. En segundo lugar, si hay tantos radares, ¿cómo ingresan los aviones con droga? Claro. O los radares no funcionan, están apagados, lo están de costado. Y tercero, ¿a dónde bajan los cientos de homicidios? Yo después voy a contar lo que es Rosario hoy. Eh, claro. Rosario en el 2020 tuvo el pico más alto en su historia de muertes. ¿A dónde, a dónde bajaron las la tasas de, de homicidios? La verdad que en lo que es Rosario... Y Rossi es, de, Rossi es de la zona, ¿eh? Él, su hermano, su familia, son, sí. son locales ahí. No sé, me llama la atención los, los, los dichos basados en qué, ¿no? Una pregunta, Eduardo. Sí. Rossi es el que perdió el misil. Y el que decía que los iraníes eran Exactamente. principiantes. Le robaron armas, municiones, ¿no? Y el que decía no que sabe lo... ni espiar, ¿eh? o no sirve ni para espiar. <risa> o sea. Y el que decía que los iraníes eran todos principiantes. Sí, claro, claro. Le estaban enseñando a pilotear el avión. <risa> ¿Cómo van a pensar eh, tan claro, mal? Claro, podría venir un simulador también, no ah, hace falta. Ah. Dios mío. Bueno, señores, eh, eh, a ver, eh, cuento qué es lo que está pasando en Ezeiza y Aeroparque para aquellos Dale. que tienen que ir a tomar algún vuelo. Por el momento están activos, tanto Ezeiza como Aeroparque. Pero se recomienda consultar el estado de los vuelos en caso de arribo o partida, porque hay algunos que están siendo desviados por las condiciones climáticas. ¿eh? Así que mucha atención, consulten con cada una de las compañías. 6 y 29. Eduardo, y ante la ONU, Alberto Fernández criticó al FMI... Y los bloqueos a Cuba y a Venezuela. Sí, no, ¿De qué es... habla? No, no, no sé. ¿Qué de bloqueo? Qué habla. Vive, vive en otro planeta. Ya no, 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 no en otra Argentina, sí. en otro planeta. Hay que decir algo. Alberto tiene solo dos defectos. Lo que dice y lo que hace. <risa> La temperatura, María, 